வணக்கம் மக்களே அண்ட் ஹை ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்னோட கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்த ஒரே ஒரு காமனான கொஷின் நான் இந்த வருஷம் காலேஜ் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் நான் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும் சிஎஸ்சியா இசிஏயா இல்லை மெக்கானிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்படி அட்லீஸ்ட் இல்லைனாலும் சிஎஸ்சியா இசிஏயா இல்லை சிஎஸ்சியா ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே பொதுவான ஒரு ஆன்சர் ஆகும் அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி என்ன லாஜிக் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் எப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நான் ஒரு டீட்டெயிலாக வந்து ஒரு சில பல பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணி ஒரு தொகுப்பாக வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை உங்ககிட்ட டெலிவர் பண்ணுறேன் ஸோ தட் நீங்கள் வயசராக டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ வித்தவுட் எனி டிலே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை ஏஐசிஇ அண்ட் ஏஐசிஇன்ற எக்ஸாம் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கம்பைன்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அண்ட் இந்த எக்ஸாம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ ஜேஇ மீன்ஸ் ஆகட்டும் நீட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில பாப்புலரான காலேஜஸ் விக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு பட் இதையும் தாண்டி நீங்கள் ஜேஇ மீன்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோர் இல்லாமல் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்கோராக வந்து எடுக்கிறீங்கன்னா ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய டைலாமாஸ் வந்து வரும் ஸோ இந்த ஸ்கோருக்கு நான் எந்த காலேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியாமல் போச்சுன்னா நம்மகிட்ட லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு டு சூஸ் தி காலேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்க்கு வந்து கலப்படுவீங்க பட் அப்படி இல்லாமல் இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி யூனிவர்சிட்டிஸும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் காலேஜஸும் வந்து இருக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸாமில் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் வந்து நீங்கள் செக்யூர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சாய்ஸஸில் வந்து நீங்கள் எந்த காலேஜ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு நல்ல ரேங்க் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களோட ரேங்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து டியூஷன் ஃபீ வேவர்ஸும் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அண்ட் அப் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் கன்செஷனும் வந்து கொடுக்குறாங்க பேஸ்ட் ஆன் யோர் ரேங்க்ஸ் ஸோ நான் இந்த லிங்க்கை வந்து இந்த ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்து தரேன் அண்ட் தென் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து தரேன் சப்போஸ் நீங்கள் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருந்தீங்களாலோ அப்படி இல்லைனா வந்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தட் யூ கேன் கெட் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் இந்த ஒரு எக்ஸாம் கீழே நீங்கள் எழுதி நல்ல ஸ்கோர் எடுத்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ணோன்னா as of mentioned 1200 plus colleges ப்ளஸ் காலேஜஸ் இருக்குது அண்ட் இவங்கக்கிட்ட ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் கோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எந்த கோர்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் உங்களோட அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் படியும் இவங்களோட அந்த கவுன்சிலிங் கிரைடீரியாஸ் கூட் போட்டு போகிற ப்ராசஸ் மூலிமா உங்களுக்கான காலேஜை செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ முக்கியமாக இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கம்மிங் டுவெண்ட்டி செகண்ட் தான் வந்து லாஸ்ட் டேட் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எல்லாரும் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு ஸோ அதுக்கான லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் மறக்காமல் டுவெண்ட்டி செகண்ட்குள்ளே வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க எஸ் நீங்கள் சிஎஸ்சி எடுக்கணுமா இல்லை இசி எடுக்கணுமா இல்லை மெக்கானிக்கல் அந்த டொமைன்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு பிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய மேஜரான திங்ஸ் ஒவ்வொரு கோர்ஸ்லேயும் நீங்கள் எதை பற்றி வந்து மேஜராக படிக்க போகிறீங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஏன் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட்டை படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படி இல்லைன்னா உங்களால் அதை வந்து ஃபியூச்சரில் சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்லி ப்ரெடிக் பண்ணால் தான் நீங்கள் அதில் வந்து சர்வே பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்லி அந்த கேட்டகரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சியில் வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் அண்ட் கோடிங் லாங்குவேஜஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரித்தம்ஸ் ஸோ ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு நீங்கள் எப்படி வந்து சொல்யூஷன் வந்து டிராஃப்ட் பண்ண முடியும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் மொபைல் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலயமா வந்து நீங்கள் எப்படி சொல்யூஷன் வந்து டெலிவர் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படின்றது தான் வந்து மேட்டர் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் க்ரியேட்டிவிட்டி கோடிங் லாங்குவேஜஸ் அந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் வந்து நல்லாவே வந்து என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கணும் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து இந்த ஒரு டொமைனில் வந்து சர்வே பண்ண முடியும் ஸோ அது இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் ஸ்டெப்பிங் ஆன் டு இசிஇன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் தெரிஞ்சிருக்கிறத விட அதை பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கணும் யூ ஹாவ் டு பி க்யூரிய
என்னதான் ஹை லெவலில் இல்லைனாலும் மீடியமான லெவலில் வந்து இதுக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் வேகன்சி வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஸ்டேபிலிட்டி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான லெவலில் இருக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்தால் இந்த ரொம்ப நீங்கள் எடுத்து படிக்கிறது வந்து ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பேசிக் ஃபிசிக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை இந்த ஃபிசிக்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் சின்ன வயசில் ஒரு சில ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் அதை வந்து இன்டெப்தாக போய் அனலைசைஸ் பண்ணி நிறைய மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடான ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் படிப்பீங்க விஜ் இன்க்ளூட்ஸ் ஃப்ளூ டைனமிக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை திரும்ப டைனமிக்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ இதை பற்றிலாம் வந்து படிக்கிறதா அந்த மெக்கானிக்கில் இருக்கும் ஸோ மெக்கில் வந்து இதுதான் வந்து உள்ளடக்கி இருக்கும் அண்ட் தென் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் என்னென்ன டொமைன்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்றத வந்து பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போகக்கூடிய ஜாப் வேகன்சி அதாவது நீங்கள் என்னதான் படித்து முடிச்சிட்டாலும் அந்த ரிலேட்டட் அந்த ஃபீல்ட் ரிலேட்டடாக போகிறப்ப உங்களுக்கான அந்த ஜாப் ரோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அண்ட் இந்த ஒரு ஜாப் ரோல் வந்து நம்மளுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமா இல்லை செட் ஆகுமா அப்படின்ற ஒரு சில மேட்டர்லாம் வந்து இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து இப்போ பார்த்துருவோம் இப்போ சிஎஸ்சி படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப்பர் ஆகோ அப்படிலாம் வந்து வெப்பர் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் ஆகோ அப்படிலாம் டேட்டா சயின்டிஸ்டாக உள்ளே போகலாம் இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து டேட்டா சயின்ஸை வந்து மெசராக எடுத்து படிச்சிங்கன்னா அப்படிலாம் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஐஓடி டெவலப்பராக வந்து நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் வென் கம்ஸ் டு இசிஇ இசிஇயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இவி வெஹிக்கல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பேட்ரி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ஒரு சில ஜாப் ரோல்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் போகலாம் அப்படிலாம் வந்து டெலி கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நீங்கள் ரோல் எடுத்து போகலாம் அண்ட் சிப் மேனுஃபேக்சரிங் இப்போ நம்மளோட இன்டெல் ஏஎம்டி இந்த ப்ராசஸர்ஸ்லாம் இருக்கலாம் அண்ட் இன்க்ளூடிங் குவால்கம் அண்ட் ஸ்னாப் ட்ராகன் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரா ப்ராசஸர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி சிப் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நீங்கள் சிப் டிசைனராக வந்து போகலாம் அண்ட் தென் சர்க்கியூட் டிசைன்ஸ்க்கு அதில் வந்து நிறைய ரோல்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன் எடுத்துக்கிங்க இப்போ சிப்பு இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிப் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் திர் ஆல் லாட்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் இப்போ நீங்கள் சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணுறது ஒன்று இருக்கும் சர்க்கியூட் ஃபேப்ரிகேஷன் ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஏ டு செட் வந்து நிறைய ரோல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய டொமைனுக்கு வந்து நீங்கள் போகலாம் அப்படின்றது தான் வந்து என்னோடய டீட்டெயில் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எம்பட் சிஸ்டம்ஸ் டிசைன் பண்ணுறதுக்கான அந்த ரோல்க்கு வந்து நீங்கள் போகலாம் ஸோ தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் வேகன்சிஸ் அண்ட் இதில் நீங்கள் ஈஸி படிச்சிங்கன்னா இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டுமே வந்து கவர் ஆகிறதுனால இப்ப யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹார்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சாஃப்ட்வேர் ஜாப் வந்து லைக் சிஎஸ்சியில வந்து என்ன போனாங்களோ அந்த ஜாப் ரோல்ஸ்ல நீங்க வந்து தேர்ட்டி டு பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஜாப் ரோல்ஸ்க்கு நீங்க அட்டம் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இசி கோர்ஸ்லயும் வந்து கவர் ஆகிடும் தென் என் கம்மிங் அப்பாண்ட் தி மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ மெக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பேசிக்கா சொன்ன மாதிரி தான் ஏன்ஷியன் காலத்துல இருந்து ஒரு சில ஸ்டாண்டர்டான கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ ஒரு சில என்ஜின் மேனுஃபேக்சரிங்லாம் இருக்கட்டும் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது இந்த ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மோஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ஜாப் ரோல்ஸுமே வந்து ஆக்சுவலி அதை பொறுத்து தான் வந்து இருக்குது ஸ்டேபிள் கோர் கான் கோர் கம்பெனிஸ் அண்ட் கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து என்னென்ன மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அண்ட் அண்ட் ஹார்ட்வேர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது மாதிரியான ஒரு சில காம்பனன்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் செய்யக்கூடிய கம்பெனிஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் உங்களுக்கான ஜாப் ரோல்ஸ் வந்து ஆப்வியஸாக வந்து கிடைக்கும் அண்ட் இஃப் யூ மூவ் அப் ஆன் டு த சேலரி பேக்கேஜஸ் விச் இஸ் த ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜஸ் வந்து இந்த எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்க்கு என்னென்ன மாதிரியான சேலரி பேக்கேஜஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த ரொமைன் வந்து நீங்கள் ப்ரியாரிட்டி வைஸில் வந்து அதிகமாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு மூணு டிப்ஸ் இந்த மூணு டிப்ஸ் தரேன் ஸோ என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்போஸ் சிஎஸ்சிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும்னா உங்களுக்கு கோடிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் எக்ஸ்ட்ரா க்யூரியாசிட்டி வந்து இருக்கணும் அண்ட் தென் ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா இட் சுட் பி இன் அ வைஸ் அவே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எவ்வளோ
கிடைக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் வேலிஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எந்த அளவுக்கும் வந்து அக்யூரேசி ரேஞ்சில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருக்காது ஜஸ்ட் அண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் ஸோ சிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எல்பிஏல இருந்து தேர்ட்டின் எல்பிஏ வரைக்கும் ப்ளேஸ் ஆகிறாங்க அண்ட் தென் இசியில் ஃபோர் எல்பிஏ டூ நைன் எல்பிஏ ஆகட்டும் தென் மெக்கானிக்கலில் த்ரீ டூ சிக்ஸ் எல்பிஏ வந்து ஆவரேஜ் ப்ளேஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க மெக்கானிக்கலாம் அவ்வளோதான் வருவீங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா யா ஃபஸ்ட் இது நான் சொல்கிற டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராக நீங்கள் ஒரு ஜாப் ரோல் வந்து எடுக்கிறீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது வந்து ரைட்டாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் சப்போஸ் அந்த கம்பெனியில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஸ்கில் செட்டை பொறுத்து உங்களுக்கான ப்ரொமோஷனோ இல்லை இன்க்ரிமெண்ட்டோ வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களோட தாட் ப்ராசஸ்க்கு இது ஒரு ஒரு பூஸ்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பூஸ்டிங் டிப்ஸாக வந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மனசில் என்ன தோணுதோ அண்ட் உங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சில அட்வைசஸ் தான் தருவாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையுமே அவங்க கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு டிசிஷன் உங்களோட இதாக இருக்கட்டும் அண்ட் நான் திருப்பியும் சொல்கிறது ஒரே விஷயம் தான் சஜஷன்ஸ் எத்தனை பேர் வேணால் தரலாம் உங்கள் சொந்தக்கார தரலாம் உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தரலாம் அண்ட் தென் உங்கள் கூட பிறந்தவங்க தரலாம் பட் டேக் ஆல் தி சஜஷன்ஸ் அண்ட் த ஃபைனல் டிசிஷன் ஷுட் பி யோர்ஸ் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க நீங்களும் மெச்சூராக வைசராக யோசிங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் குட் பை சியர்ஸ